samych właśnie z plaży. Eee, bez sensacji zresztą. Tak, ale z drugiej strony postanowiliśmy na szybko komentarz dorzucić z tego powodu, że yy, dotychczas opisywaliśmy sytuację modelową idealną, która zdarza się bardzo rzadko. Tak, tak. Wbrew pozorom. Yy, model, modelowo ona potrafi się raz na parę lat pojawić. To, no nie, to jest yy, yy, nie ten, i te wysypy bursztynu, te olbrzymie wysypy bursztynu z ogromną ilością yy, tego materiału i tak dalej. Zdarzają się raz na kilka lat. To nie jest sytuacja codzienna. No i dzisiaj taki klasyczny przykład, bo dzisiaj trzech króli, prawda? Mnóstwo turystów. Jedna z takich bursztynowych dat uważana za, że kiedy właśnie sypie. Tak. I kompletni amatorzy na plaży, prawda? Wywołujący moją wesołość, prawda? Taką bym powiedział, no trudno powiedzieć życzliwą wesołość, bo ci amatorzy często oni są nastawieni po tych wszystkich opowieściach dziwnych, zaczynających się od kryminałów chmielewskiej, prawda? tego, że, że, że z pewnymi obawami w nocy się poruszają po plaży. I to widać po prostu. Tak, to jest... tak. Ja też zauważyłem, że jak podchodzę sam w nocy do kogoś, mówiąc mu dzień dobry, to bardzo często spotykam się z wielkim strachem z drugiej tak, strony. Tak, ucieczką to mi się tak. zdarzało, prawda? I... I wydaje mi się, że na pewno człowiek to jest na plaży jedna z takich istot, której jeżeli w ogóle można się czegoś bać w nocy, to, to ludzi. Natomiast z drugiej strony ja nie spotkałem nigdy żadnego zagrożenia ze strony ludzkiej, a spędziłem wiele tych nocy po drodze w, 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 w swoim, że tak powiem, już 4,5 miesięcznym chodzeniu po plażach, noc, noc w noc. I zawsze spotkałem, jeśli to życzliwość z drugiej strony. Natomiast bardzo często przestrach, tak? I, i, i to, 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 co chociażby miała nas dzisiaj cała grupa turystów, oni się bali do nas podejść. Tak, nie? po prostu się bali. No, natomiast zwyczajnie, że jak spotykasz kogoś na plaży, mówisz mu dzień dobry, rozmawiacie po prostu. Nie ma się co bać, to są ludzie, wszystko oni nie gryzą. I chętnie zamienią, wymienią się z wami informacjami, które być może pomogą wam później znaleźć właściwe to, miejsce, czego szukacie. Tak, czy właściwe miejsce, tak. czy dowiecie się o charakterystyce danej plaży czegoś więcej, czego do tej pory nie, wiecie, nie wiecie, więc na pewno warto próbować mm -hmm. rozmawiać z tymi ludźmi. Ale wracając do komentarza tej zastanej sytuacji, to sytuacji modelowej nie było, mimo tego, że mamy trzech króli i może spróbujmy skomentować, dlaczego jeszcze nie sypnęło. No bardzo proste, bo sztorm był dziwny, prawda? On z kierunku zachodnich dla Zatoki Gdańskiej to jest Wiatr Zachodni, no skąd ma go przy, przynieść ten bursztyn? Bursztyn jest na północ złoże, prawda, z północnych kierunków, jeżeli z głębi Zatoki Gdańskiej, gdzieś od Zatoki Puckiej i tak dalej, nie, nie, nie niesie prąd, to co może przynieść flądry chyba, czy, 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 czy tak nie wiem co, prawda, ale na pewno nie bursztyn. Ja też nie wiem co. <laughs> Na to wybrzeże przynajmniej, na Mierzeje Wiślano, prawda, to jest tego. Przy, przynosi na pewno ten, ten sztorm, taki pył, prawda, z macerowanego drewna dryfowego, dostarte zupełnie to, z bardzo drobnym topikiem, czy topikiem jest zwany najdrobniejszy burzyn, jaki jest, to jest właśnie Wilki, tak. To jest topik, bo że koło z tego można coś stopić, prawda? To, to dlatego topik. A ja myślałem, że topik, że dlatego, że właśnie często na szczytach fazo można spotkać. I się można utopić. Bardziej, bardziej w tą stronę, że to jest ta najwyższa możliwa odległość, na którą bursztyn może przyfali do płynu. A no tak, to może, no tak. Ale to... No, wiesz, to no, nie, 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 nie znam jest... genezy tej nazwy, ale no, ja, ja zawsze kojarzyłem z, z tym topieniem bursztynu, bo y, 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 zawsze ludzie pytają, jak ten drobny, czy, panie, czy można z tego zrobić większy kawałek bursztynu, czy to można stopić jakoś i tak dalej, i tak dalej. No więc... To od razu tu no. widzą, odpowiadam, prawda, że nie można, jeżeli się nie posłuży lepiszczem. Prawda? Ale poczekaj, bo jeszcze można pod temperaturą prasować ten bursztyn. Tak, ale Czyli też można. używa się lepiszcza. Lepiszcza do prasowania bursztynu. Też się używa, prawda? Tradycyjnie w królewieckich, ryskich prasowniach 
używano lepiszcza kazeinowego, czyli to białe co w mleku, o, kazeiny. No i jako, jakoś to, oczywiście bursz, bursztyn prasowany nie jest bursztynem. No. Nie ma cech bursztynu i, i tego, i nawet produkowany masowo w Królewcu, jako odpad milonowy, bo, bo gorsze gatunki zespalano to i tak dalej, i tak dalej. To było e, przed I wojną światową, e, na 10 do 20 razy tańsze od bursztynu te, te, tego. Dzisiaj usiłuje się tak zwany pres sprzedawać. Z tym, że lepiszczem jest żywica epoksydowa, prawda? E, czy te, 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 tego typu związki, prawda? Polimery generalnie. Widuję, e... widuję w sklepikach z pamiątkami nad Bałtykiem, w tej chwili już nawet takie z żywicy epoksydowej, a to misie, a to syrenki, a to jakieś delfinki, gdzie po karę, parę takich drobnych kawałków bursztynu, właśnie topiku, jest zatopiony. Tak, no, no, to jest definicja bursztynu handlowa do tego, jest nie? tego, tu, tu, tu zacytuję ją, że bursztynem jest każda żywica kopalna, która może być przetwarzana chemicznie i termicznie. Co to oznacza? Że e, kalafonia, ta, która służy do lutowania, z której Ford robi lakiery, e, do, do, się do, używa na przykład również do smarowania smyczków, do czy, 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 czy baletnice smarują swoje płęty, prawda? Tak. E, kalafonia jest kopaliną. E, Oczywiście syntetycznie, tylko o wiele droższa wychodzi niż kopalina, prawda? A kopalnie są na Dominikanie. I kopalina ta geologicznie i gemologicznie zwana bursztynem dominikańskim. Przetworzona w sposób chemiczny czy termiczny daje jakąś substancję taką, która w wyobrażeniach ludzi jest podobna do, do bursztynu, bo zupełnie nie jest, prawda, ale w wyobrażeniach. To znaczy w, sklep, w sklepach jubilerskich był taki okres, że było, tylko to było prawda, do kupienia jako bursztyn. My do smarowania smyczków, ponieważ ja kiedyś uczyłem się w szkole muzycznej, musieliśmy, Kalafonia była bardzo kiepskiej jakości, była bardzo twarda, mhm. bo w garnku w garnuszku się podgrzewało ją z olejem i dzięki temu tak. ona dostawała lepszego ciągu. W sensie mm -hmm. lepiej trzyma się smyczka, mm -hmm. bo dostawała tego tłuszczu trochę. Mm -hmm. nie? Ale widzisz, no nawet to może mógłbym sprzedawać jako bursztyn. Tak, 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 tak. I zresztą jest sprzedawany jako bursztyn, no, tak, tak, bo, bo norma handlowa mówi, czyli do beczki żywicy epoksydowej, e, jakiejś tam wytwórni z Podrzeszowa, prawda, jest taka spółdzielnia, prawda, duży zakład produkujący to. E, Eee, roztarta w rękach ta kalafonia z Dominikany, prawda, wsypana do tej beczki 200 litrowej, według tej normy handlowej cała beczka stanie się bursztynem. No tak. I stąd to jest taki wysyp taniego bursztynu no tak, na rynku. Na rynku nie, no wcale on nie jest tani, bo usiłuje się go ciągle sprzedać w cenie e, e, bursztynu. To jest najlepsze, prawda? No. Tak. No i tu jest problem. No ale co na plaży? No, no, na plaży no, ludzie no, dzisiaj się bali, samochody jeździły, prawda? Znane postacie, które przepalają paliwa setka litrów tutaj, prawda? I na tej plaży handlują ukraińskim bursztynem, prawda? Tych kompletnych amatorów zaczepiając, prawda? Twierdząc, a właśnie tu złowiłem przed chwilą, prawda? I tego tak. Mało całe tak, ekipy tak, telewizyjne przyjeżdżają, prawda? Nakręcić tychże, prawda? Którzy wyciągają kopalinę, która się nazywa bursztyn ukraiński, prawda? No i sprzedają na plaży, prawda? Okazyjnie za jakieś tam pieniądze, oczywiście e, e, wielokrotnie drożej niż e, tego. No, jest to mokre, wyciągnięte właśnie z wody, prawda? W bagażniku tego ma samochodu pełno, prawda? I to tak się odbywa. E, czyli takie polowanie na jelenia, prawda? Czyli no. raczej to dla mnie, że i łosie są charakterystyczne i Daniele to, Daniele. prawda? To, to no, polowanie na Daniela, to. prawda? Ale bardziej mi chodziło o to, że sytuacja jeszcze nie była idealna, bo do tego wracam, dlaczego jeszcze nie sypnęło bursztynem, bo cały czas liczymy, że jak nagramy ten kolejny odcinek, to uda nam się wrócić na plażę tak. i być może już ten bursztyn będzie. Mhm. I z tego poprawnie Piotrze, jeżeli powiem coś nie tak, z tego co ja rozumiem, ten, po tym północnym wietrze e, zamiast południowej kontry przyszedł wiatr zachodni który tak. mimo tego, że fala cały czas się utrzymuje, jaka, jakaś mniejsza, ale cały czas falowa nie jest, to cały czas jeszcze nie przyszedł ten kontrujący wiatr południowy 
On dopiero A fala już zaczyna... wygasła i zarazem e, e, odgoniło gdzieś materiał, prawda, który e, z północną falą szedł do brzegu, prawda? Mm -hmm. Gdzie go odgoniło w morze po prostu no tak. zachodni wiatr to, to, tego. To, to, to. A to, co przynosi z zachodu, to raz, że widzieliśmy dzisiaj w wodzie wyraźnie pasma słodkiej wody, wiślanej, a drugie, ona no mętna jest po prostu, ta, ta, ta woda wyraźnie i Taki bardzo drobny paprok w wodzie, prawda? Ale on się dopiero teraz zaczął pojawiać, tak. kiedy wreszcie zaczęło wiać bardziej z południa. Tak. To dopiero teraz zaczyna dochodzić mm -hmm. do brzegu i, to, i trochę obaj liczymy na to, że za parę godzin być może ten bursztyn wróci. Tak. Dzięki temu południowemu wiatrowi, bo fala na szczęście jeszcze jakaś jeszcze jest. Jeszcze jakaś jest, prawda? Tak. Taka e, e, odbita, co prawda, od zachodniego wiatru, ale no, no, no z północy no, generalnie bijąca w brzeg, prawda? No, a zachodni wiatr ma to do siebie na tych wybrzeżach koło Ustki, na których ja się często kręcę, szukając bursztynu. I mam wrażenie, że tutaj również, że wyciąga ten bursztyn. W sensie, no, jakby zatrzymuje możliwość dochodzenia jego do brzegu. E, e, tak, z racji, nawet jeżeli przyjdzie z drewnem dryfowym, charakterystycznym e, dla tych ławic wytworzonych w morzu, e, które zawierają bursztyn, bo to, to trzeba po, powiedzieć, że taka ławica, jeżeli jest niska temperatura, to może być lód, drewno i bursztyn, prawda? No i zanieczyszczenia cywilizacyjne, prawda? Dzisiaj plastików cała masa. E, e, I e, te materiały gdzieś tam się e, zjawiają. E, no, największy problem jak z firnem przychodzi, bo to trzeba specjalnie cedzić i tak dalej, firn zamarza. No ale nie mamy tej sytuacji, nie ma temperatur ujemnych teraz. A co to jest firn? Firn to jest yy, yy, drobiazg taki lodowy wielkości Aha. kulek powiedzmy yy, o średnicy do 2 cm. Krótki, które zamarzają. Ta, 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 ta. I one po wyciągnięciu z wody natychmiast zamarzają, hmm. prawda? Jeżeli jest w tym bursztyn, nie można, to należy bursztyn oddzielić już w wodzie od firnu i patyków, prawda? I są specjalne techniki, specjalne siatki do cedzenia z firnu, prawda? No dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, że jeżeli przyjdzie to kompletny drobiazg, to nie wiem, chyba tu szlakiem do, do, do makaronu trzeba będzie cedzić dzisiaj, żeby cokolwiek złowić, prawda? Ale bez wezady. 15 zł kilogram, żeby się pokłonę, prawda? To, no ale z drugiej to... strony wszyscy robimy to też dla czego? Dla, dla przyjemności, prawda? Dlatego, że to jest niesamowita frajda. Tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy się zajmują łowieniem bursztynu, to bardzo dużo z tych osób, poza tym, że oczywiście robią to w celach zarobkowych często, to jest to pewien rodzaj rozrywki. Oj tak. e, bardzo dużej przyjemności, <grym> graniczącej gdzieś tam na pewno z jakąś manią można powiedzieć, bo z, nie spotkałem osób z gorączką. Które, z gorączką, tak? Tak, tak jak gorączka złota Oj, czy tak, jednolitowa, tak. że jak już się zaczęło, jak już się wpadnie i to też trzeba uważać na to, to powinniśmy Was ostrzec, że jeżeli już faktycznie się zdecydujecie na połowy bursztynowe i na kontakty z bursztynem, to może się okazać, że Was wciągnie na zawsze. Albo przynajmniej na bardzo długi okres czasu. No ja jestem takim przykładem, prawda? Ja również. Moje życie się, że tak powiem, odmieniło z tego tak, powodu. Tak, no, Jeżeli by ktoś mnie zapytał, co dla mnie jest najważniejsze w życiu, prawda? No wymienię jakieś rzeczy, no ale ten bursztyn zjawia się tam. Gdzieś w pierwszej dziesiątce pewnie, albo może i piątce. W pierwszej piątce, powiedzmy, no. prawda, jaka rzecz najważniejsza w życiu. I... To się przekłada u mnie na dalsze i dalsze sprawy, prawda? No jest w każdym razie w tych hierarchii wartości, które uznaje, bursztyn jest na szowym miejscu i polega na tym gorączka. Zresztą człowiek czasami w gorączce działa irracjonalnie. Ja pamiętam taką historię, kilkanaście lat temu udało mi się złowić duży kawałek bursztynu w tłumie ludzi, prawda? Gdzieś w okolicach Piask, 4 km mniej więcej od rosyjskiej granicy. I na plaży było kilkaset osób. To był bursztyn w dużej ilości podchodził w takiej tak zwanej złotej fali, czy żółtej fali pod brzeg. 
i łowiono go, prawda, usiłowano dojść do niego, prawda, i te. I były miejsca, gdzie w fali Burszyn był oddzielony kompletnie od drewna drychowego, był sam Burszyn. Dlatego te, takie, tego typu fale nazywają się żółtymi, złotymi falami, prawda. One aż grzechoczą bursztynem, to, to, to jest, jest coś to jest niesamowitego, prawda? Te, te, takie fale widziałem tylko dwa razy w życiu, to, 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 to nie, jest, nie jest częste zjawisko, prawda? To jest ten. No i tłum ludzi towarzyszący temu. No i mignął gdzieś mi tam w tej fali duży kawałek, prawda, który udało mi się w końcu wyciągnąć. Jak go chwyciłem, to taki słyszałem jęk na plaży wśród tych obserwujących, wchodzących do wody, że, że, że to nie oni. Że to nie oni, prawda? Taki jęk raczej niezadowolenia, prawda? Ja wrzuciłem ten kawałek bursztynu w, w, w plecach i uciekłem z plaży. No, normalnie jakbym został, zarobiłbym daleko więcej, bo była okazja właśnie w tym wysypie, w tym wszystkim całą masę. Ja parę dni później byłem u kogoś tam w Piaskach, gdzie ojciec i syn takie beczki na sieci, prawda, rybackie, mieli nasypane trzy beczki do pełna bursztynem, prawda, to grubym bursztynem, to nie jest żaden drobiec, to tylko gruby bursztyn. To gruby bursztyn to jest powyżej dwóch deko, czyli tam 20 gram, tak? Powyżej 20 gram, prawda, to tak. Jeden kawałek. Jeden kawałek, 20 gram, czyli przy władzy bursztynu to jest taki solidny kawałek bursztynu. I, i tego trzy beczki stały, ja szukałem dla klienta bursztynu, do, do jakiegoś tam biżuterii, którą wymyśliłem, w określonym kolorze, kształcie i tak dalej, i tak dalej, prawda? No i podjechałem do tych ludzi, ich nie było w domu, tam matka, żona była pani domu, prawda? I ona, wysypaliśmy na jakąś płachtę zawartość jednej beczki, ja ten kawałek znalazłem, ale proszę wierzyć, że wtedy ceny nie były za wysokie. Ja mówię, Pani wie, ile to jest warte, prawda? Ona mówi, wie, prawda? Wie, prawda? No, wyliczyła wtedy, że to około 3 milionów złotych. Trzeba sobie zdawać sprawę, prawda? Ale starych czy nowych? Nie, nowych, nowych, nowych. nowych. 3, 3 milionów złotych nowych, prawda? Takie rzeczy się zdarzają, ale to nie jest codzienność. To są, to, 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 to tego faktycznie i powstał pensjonat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie pytam, co, co z tym bursztynem zrobią? A, zrobimy taki pokój dla turystów, dla gości, prawda? Wmurujemy te, te bursztyny w ten pokój w ścianie, prawda? Tego, żeby energetycznie to dobrze działało, prawda? No. To był żart. To był żart, ona się śmiała, prawda? Zdawała sobie sprawę z tego. Że w ten sposób zmarnowanie brusyny jest kompletnie bez sensu, prawda, że to sama wartość tego pięknego brusztynu była ten. Najlepsze, że ja w tej beczce tak unikatowy bursztyn, bez, który potrzebowałem, znalazłem natychmiast, prawda, i że, że świadczyło to o, o, o jakości tego bursztynu, który... Który akurat z tą złotą falą przyszedł, przyszedł. prawda. To, ale takie sytuacje, jak sam mówisz, zdarzają się rzadko, przechodzą do historii. Zostają, Raz w życiu one się zdarzają. Zostają zdarzają. legendami. Tak, tak. Ja, ja sam nie wiem, czy w tym uczestniczyłem, czy, czy, czy te, to jest tak bajkowe dzisiaj, prawda, że jak opowiadam o tym, wierzę w to, no, no bo w tym uczestniczył, ale jakby mi ktoś opowiedział, nie, niekoniecznie bym dał wiarę, prawda, e, temu, ale no tak jest. Ten, no, 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 naj, naj, największy zgrzyt zawsze e, przy takich sensacjach i takich opowieściach to jest e, sprawa Urzędu Skarbowego, ten strach e, tych ludzi, którzy wygrali ten los na loterii w postaci tak, takiego wielkiego połowu, prawda, e, e, ten strach przed Urzędem Skarbowym i co dalej, jak oni to sprzedadzą, płynią, w jaki sposób upłynią, prawda? To są te, te pytania, które wychodzą przez ten amatorski połów burszy. No, w tym momencie, gdy był amatorski, w pewnym momencie, gdy los sprawia, że ci ludzie e, wchodzą na pewien pułap e, tego, e, no. są przerażeni e, następstwami bogactwa.
prawda? No tak, tak. Yy, yy. Wielokrotne przypadki zwycięzców to to latka popełniające tak, samo tak, 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 tak. No to jest typowe też dla gorączek złota i tak dalej, i tak no dalej. Tak. Mówimy o gorączce, to, to właśnie ten. My dwaj żyjemy w gorączce, zdajemy sobie sprawę, jak to funkcjonuje irracjonalnie w każdym razie. Z jednej strony irracjonalnie, z drugiej strony to była też na pewno jedna z rzeczy, która mnie bardzo zaciekawiła w bursztynie, bo jedną z powtarzających się właściwie u wszystkich ludzi zajmujących się połową bursztynu informacją była taka, że pomimo tego, że potrafili wracać po 12 godzinach łowienia w minusowych temperaturach, mokrzy po szyję, bez względu oczywiście na ubrania ochronne, które mieli, nikt nie chorował. I dla mnie to było niesamowite i to, to było coś, w co ja nie wierzyłem, co postanowiłem sam sprawdzić i faktycznie w zeszłym roku miałem taką sytuację na plaży, że 16 godzin spędziłem łowiąc yy, drobiazg, bo wbrew pozorom jak nic nie ma, to nawet jak drobiazg sypie, to to jest wielka przyjemność, że można go tak. sobie połowić. Tym bardziej, że zawsze jest szansa i każdy liczy, że jednak na, na koniec ten królewski bursztyn ci wpadnie, no, więc siedzisz na tej plaży tak długo jak tylko możesz. Yy, I mimo 16 godzin minusowej temperatury nie byłem chory. W sensie ani się nie przeziębiłem, tak, ani to jest nie zadałem żadnego... To ja ja zapalenia płuc wielokrotnie chwyciłem, ale po pierwsze u mnie jest inny problem. Ja palę papierosy, prawda? Mm -hmm. Czy ty to generalnie, bo to i fajka i tak dalej. I na pewno te płuca są zniszczone przez 40 lat palenia tytoniu, prawda? Jest ten, jestem podatny na zapalenia ostrzeli. Faktycznie podczas połowów Ci się to zdarzało, czy...? Raczej jak się skąpałem. Aha, okay. Jak się zmoczyłem i przemarzłem do cna. Ja e, czasami po takich przemarznięciach mierzyłem temperaturę ciała, prawda? E, e, poniżej 34 stopni na temperatura ciała była, prawda? No, I w, okolicy, miał... w okolicy trupa. Tak, w okolicy ty, trupa, prawda? E, zdarzały mi się takie rzeczy, że 200 metrów od domu Kiedyś mało nie zamarzłem, prawda? Bo postanowiłem sobie, zanim wejdę do domu, po, posiedzieć w zaspie, prawda? I, a zanim posiedzę, to jeszcze się herbatki napiłem z termosu i wrócił mi rozum, prawda? E, 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 to znaczy, e, m, e, z racji wychłodzenia są bardzo te, te, te e, niebezpieczne, ale i wtedy, po tym wychłodzeniu, miałem zapalenie płuc normalne, prawda? To, 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 tak się kończy. Natomiast yy, są sposoby, żeby bursztynnik na te zapalenia płuc nie zapadał. Jeżeli w odpowiednim momencie to, co Ty ostatnio próbujesz, inhalację tak, bursztynową. Tak. Bardzo chętnie nagram na ten temat w ogóle cały osobny odcinek, więc w tym momencie nie chciałbym Cicho ta, prawda, że żeby nie to, to Jako zajawka, tylko mówimy, że na pewno na ten temat też będziemy rozmawiać. Ale ponieważ mówimy o połowach, to, to, Sprzęt. to myślę, że najwyższa pora przejść, ponieważ mam wrażenie, że udało nam się skomentować jakoś to, dlaczego jeszcze nie, dlaczego właściwie trzy razy byliśmy nad morzem i wybieramy się po raz czwarty. No i pomimo tego, że szans jakichś wielkich nie przewidujemy, no to jednak korba jest taka, że człowiek i tak nie dośpi w nocy i pójdzie, licząc na to, że może akurat Coś będzie. Tym bardziej, że zaczyna się pojawiać w wodzie paproch, czego wcześniej nie było. Fala na szczęście jeszcze jest. Zaczyna kręcić ten południowy wiatr trochę bardziej na południe. No i liczymy, że w ciągu dwóch godzin to może się ustawi na, na tyle korzystne tak. warunki, że bursztyn się pojawi. Tak. Czyli powstanie na tyle silna fala denna, która materiał, który może być zaryfami i tak dalej, w jakiś sposób do transportuje. Do, 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 transportuje na głębokości te wody, gdzie będzie można dojść. Tu jest pytanie, dlaczego nie robi się tego z łodzi? No to właśnie. by było najprostsze, prawda? Czyli łódka, można by się kołysać teraz na tej fali na łódce, oświetlać i wydobywać i tak dalej. Prawo zabrania. W Polsce. W Polsce, prawda? Bo Rosjanie łowią. Łowią, sposób. prawda? I Niemcy przed wojną. Też tu łowili, czy, czy Niemcy? Mieszkańcy <grym> mierzyli, bo to nie zawsze byli Niemcy, prawda? <grym> Mieszkańcy mierzyli, łowili bursze również z łodzi. Rybak, jeżeli łowi bursztyn z łodzi, naraża się na utratę licencji rybackich. 
a jeżeli łowi bursztyn z, z Łodzi i gdzieś zgłosił to i ma jakiś papier na to, prawda, że ten bursztyn może tam podejmować przy okazji łowienia dorsza czy czegoś, to musi przestrzegać okresów ochronnych na rybę. Jeżeli łowi dorsza, a bursztyn ma być tylko przy łowem, Łowienie łodzi, z łodzi polegało zupełnie na, na czym innym, to stosowano łodzie z pokładem e, odpływowym, e, wysokim pokładem, e, wiosłowe łodzie, taki bączek większy, prawda, z bardzo długimi wiosłami, które kładzione na wodzie z, były stabilizatorem, prawda, e, e, tego, że ta łódź się nie wywracała, czyli Odpowiednie operowanie wiosłem stabilizowało łódź na tyle, że ona się nie wywracała. Drugie, była druga osoba, załoga, która mogła posługiwać się tyczką i to się nazywała metoda szperania, czyli przekierowywać odpowiedni prąd, ten materiał, który gdzieś tam zaczynał się kłaść na, na dnie za ryfami, prawda, w taki sposób, żeby w odpowiednim prądzie poruszyć ten materiał, żeby wydobyć z tego bursztyn, jak gdyby, który podpływał gdzieś tam 100, 200 czy 300 metrów do brzegu. To jest metoda tak zwanego szperania. E, e, natomiast jeszcze była jedna metoda stawiania tak zwanego płotu, czyli jeżeli materiał w czasie sztormu podchodził bardzo blisko e, w postaci drewna dryfowego, prawda, zmieszanego e, z bursztynem, czy bursztyn zmieszany z tym drewnem, Dryfowym, to należało postawić mocną, agęstą sieć e, e, wokół takiej plamy te, te, tego drewna dryfowego. No i co? I czekać, aż fala usiądzie, jak usiadła. To, w tym to nie odpływało, wyciągało się kaszorami, jeżeli nadal było za, za, za głęboko. E, trzeba pamiętać, że bursztyn z, z racji tych technik nie łowiono w jedną czy dwie osoby w takiej, tylko były całe maszoperie. Maszoperia takich rybaków bursztynu to najczęściej 30-osobowe grupy, prawda? I ta grupa podciągała tą sieć. Nie używano żadnych silników, wyciągarek i tak dalej, prawda? Wind, tylko chłopy ciągnęli tą sieć do brzegu po prostu. Ona często już w XX wieku miała stalową linę faktycznie u góry. Prawda, za, założono, żeby się to nie urwało u góry u dołu I, i ten materiał jak najbliżej brzegu podciągano i wtedy kaszorami wyciągano to, wywalano na brzeg, no. przebierając bursztyn i tyle, prawda? W ten odpowiedni sposób przejdźmy do drugiej części naszego spotkania, tak. czyli do sprzętu. Sprzętu, który jest potrzebny. Zapraszamy do następnego odcinka. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już są. Z góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu i to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy, do zobaczenia.